மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குறுகுளம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் கல்வி அமைச்சு மற்றும் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தொலைக்காட்சி வழியான கல்வி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் அன்பார்ந்த மாணவர்களே பெற்றோர்களே நாளைய தினம் மீண்டும் பாடசாலைக்குள் உங்கள் பிள்ளைகள் செல்ல வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே நாளைய தினம் பாடசாலைக்கு மாணவர்களை அனுப்புகின்ற பொழுது அவர்களுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பிலும் அவர்களுடைய சுகாதார நடவடிக்கைகள் தொடர்பிலும் உயரிய கவனத்தை செலுத்துமாறு அன்போடு பெற்றோர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாடசாலையில் பல்வேறு ஒழுங்குகள் அங்கிருக்கக்கூடிய முகாமைத்துவத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த ஒழுங்குகளை பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தை மாணவர்கள் கட்டாயம் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை பெற்றோர்கள் வலியுறுத்த வேண்டும் பாடசாலைக்கு பாடசாலை சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை அனுஷ்டிப்பதற்கான ஒழுங்கமைப்புகள் வேறுபட்டிருக்கக்கூடும் சில வேளை மாணவர்களுக்கான டைம் டேபிள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நேர சூசி வேறுபட்டிருக்கக்கூடும் எனவே இவற்றிற்கு அனைத்திற்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்ற விதத்தில் அன்பார்ந்த மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் செயற்பட வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் வேண்டுகோளை விடுத்துக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் மாணவர்களதும் பாடசாலையினதும் ஆசிரியர்களதும் பாதுகாப்பிற்கு உறுதுணையாக அமையும் எனவே சமூக இடைவெளி கைகளை கழுவுதல் மற்றும் காய்ச்சலை பரிசோதித்துக் கொள்ளுதல் போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துவதோடு முகக்கவசத்தை அணிதல் தொடர்பிலும் வழங்கப்படுகின்ற அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி செயற்பட வேண்டும் என உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாளைய தினம் தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் உயர்தர மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற நிலை இருப்பதன் காரணமாக இந்த கல்வி ஒளிபரப்பிலும் சில மாற்றங்களை நாங்கள் கொண்டு வர இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் காப்பொத்த உயர்தரம் மற்றும் சாதாரண மாணவர்களுக்காக நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரலை வழியான மற்றும் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட இருக்கின்றன இவை அனைத்தும் காப்பொத்த உயர்தர பரீட்சை நிறைவடைந்ததன் பின்னர் மீண்டும் காப்பொத்த சாதாரண தர மாணவர்களுடைய இலக்கு வைத்து அவை நடைபெற இருக்கின்றன எனினும் ஏற்கனவே ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை மீளோடு ஏற்பு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை ரூபவாகினி அலைவரிசையினூடாக கல்வி அமைச்சும் மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவனமும் இணைந்து மேற்கொண்டிருக்கின்றது எனவே கல்வி நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்வையிட முடியும் புதிய நேரடி மற்றும் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட இருக்கின்றன அதேவேளை தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகள் தொடரும் அவை தமிழ் மொழி மூல நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் தினந்தோறும் மாலை ஐந்து மணி தொடக்கம் ஆறு மணி வரை வாரத்தின் ஏழு நாட்களிலும் ஒளிபரப்பு ஆகுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றில் திங்கள் தொடக்கம் ஐந்து திங்கள் தொடக்கம் வெள்ளி வரையான ஐந்து நாட்களும் புதிய நிகழ்ச்சிகளும் சனி ஞாயிறு தினங்களில் மீள் ஒதுப்பதிவு செய்யப்பட்ட மீள் ஒளிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற இருக்கின்றன எனவே அன்பார்ந்த மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இந்த அறிவுறுத்தல்களை கருத்தில் கொண்டு செயற்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் உங்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்தும் தேசிய தொலைக்காட்சி ரூபவாயின் ஊடாக கல்வி அமைச்சும் தேசிய கல்வி நிறுவனமும் செயற்படுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிகள் மீதான உங்கள் அக்கறையையும் கவனத்தையும் நீங்கள் தொடர்ந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அதே நேரம் இந்த தற்காலிக ஏற்பாடுகளுக்கும் உங்கள் ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் தரம் ஐந்து மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் எத்தகைய அச்சமும் தேவையில்லை உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக திங்கள் தொடக்கம் வெள்ளி கிழமை வரை எமது நிகழ்ச்சிகள் புதிய நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் சனி ஞாயிறு தினங்களில் ஏற்கனவே ஒளிபரப்பாக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளினுடைய மீள் ஒளிபரப்பு இடம்பெற இருக்கின்றது எனவே உங்கள் பரீட்சைக்கு தேவையான புதிய விடயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் ஐந்து மணி தொடக்கம் ஆறு மணி வரையான அந்த நேரத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய தனியார் வகுப்புகளுக்கு செல்வதை தவிர்த்து இந்த நிகழ்ச்சிகள் மீது அதிக அக்கறை செலுத்துமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இன்று விஞ்ஞான பாடம் நடைபெற இருக்கின்றது விஞ்ஞான பாடத்தை உங்களை கற்பிப்பதற்காக நீர் கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர் திரு சுதாகரன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் சார் தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிரியரோடு இணைந்திருங்கள் மாணவ செல்வங்களுக்கு இனிய மாலை வந்தனங்கள் மீண்டும் ஒரு குறுகுளம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய தினம் உங்களுடன் நான் கலந்துரையாட இருக்கக்கூடிய பாடப்பிறப்பு தேர்ச்சி மூன்று தேர்ச்சி மூன்று தசம் ஐந்து மின் உபகரணங்களின் மின் சக்தி மற்றும் வலு என்பவற்றை கணிப்பார் இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தை நாம் இன்று கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் மாணவர்கள் சாதாரணமாக இந்த மின் உபகரணங்களின் மின் சக்தி மற்றும் வலு என்பவற்றை கணித்தல் தொடர்பான இந்த அலகு பொதுவாக எங்களுடைய நாளாந்த வாழ்வுடன் தொடர்புடைய ஒரு பாட பிறப்பாக இருக்கின்றது வெறுமனமே கல்விக்காக மட்டும் இல்லை பாடத்துக்காக மட்டும் இவற்றை நாம் கேட்காது நாளாந்த எம்முடைய நடவடிக்கைகளில் இவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய விடயங்கள் அது தொடர்பான பெற வேண்டிய
எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எங்களுடைய நாளாந்த நடவடிக்கைகள் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் அநேகமான மின்சாதனங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் நாம் பயன்படுத்துகின்ற மின்சாதனங்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நாம் பயன்படுத்துகின்ற மின்ச எங்களுடைய வாழ்வின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தற்காலத்தில் மின்சாதனங்களுடன் தொடர்புடையதாக காணப்படுகின்றது அந்த தொடர்புடைய மின்சாதனங்களுடைய பயன்பாடு அது தொடர்பான கணித்தல் அது தொடர்பான சக்தி தொடர்பான கணித்தல் என்பவற்றை நாம் இங்கு ஆராய இருக்கின்றோம் இதில் கற்றற்பேறுகள் நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த பாட அலகு தொடர்பாக மாணவர்கள் அடையக்கூடிய இந்த பாட அலகை நாங்கள் நிறைவு செய்யும் பொழுது மின் உபகரணங்களின் சக்தி வெளிப்பாடு வலு என்பவற்றை பற்றி ஓர் அறிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சக்தி வலு தொடர்பான எளிமையான கணிப்புகளை நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் வேறுபட்ட மின் உபகரணங்களின் சக்தி நுகர்வு வலு என்பவற்றை நாம் ஒப்பிட இருக்கின்றோம் அதே போன்று வினைத்திறன் மிக்க சக்தி பயன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் நாம் உலகம் எதிர்நோக்குகின்ற நெருக்கடிகளில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான நெருக்கடியாக நாம் சக்தி நெருக்கடியை பற்றி கலந்துகொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த சக்தி நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்கான ஒரு பிரதானமான ஒரு அம்சமாக இருப்பது நாம் பயன்படுத்துகின்ற மின் சாதனங்களை எவ்விதம் நாம் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தல் அது தொடர்பாக நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம் அதே போன்று இந்த அலகின் அடுத்த அம்சமாக நாம் எமது வீட்டில் காணப்படுகின்ற மின் சுற்று தொடர்பான அறிவை உங்களுக்கு தெரியும் மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மின்னானது எங்கள் வீடுகளில் உள்ள உபகரணங்களுக்கு விநியோகிக்கின்ற வரையிலான அந்த பகுதிகள் தொடர்பான விளக்கத்தை நாம் இங்கு பெற இருக்கின்றோம் அதே போன்று மின் சக்தியை நாம் பயன்படுத்தும் மின் சக்தியை அளவிடக்கூடிய அளவீட்டை இங்கு கிலோ வேற்று மணி என்ற அளவீட்டை நாம் இங்கு அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றோம் அதே போன்று வீட்டு மின் சுற்றில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய முற்காப்பு நடவடிக்கைகளை பற்றி நாம் இங்கு கலந்து வர இருக்கின்றோம் ஆகவே மாணவ செல்வங்களை நாங்கள் இந்த பாட பரப்பிற்கு நாம் இப்பொழுது செல்வோம் மின் உபகரணங்கள் இந்த மின் உபகரணங்கள் என்று அழைக்கப்படுவது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் எமது நாளாந்த வாழ்வில் நாம் நிறைய மின் சாதனங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் தற்பொழுது நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சி பெட்டியினூடாக நீங்கள் கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆகவே அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியை நாம் ஒரு மின் உபகரணமாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் அதே போன்று இன்று மதியம் நீங்கள் உணவருந்தும் பொழுது சில வேளைகளில் உங்களுடைய சோறானது மின் சோற்றடுப்பின் மூலம் ரைஸ் குக்கரின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மின் சோற்றடுப்பை நாம் ஓர் மின் உபகரணங்களாக நாம் கருதக்கூடியதாக இருக்கும் இது போன்று எமது நாளாந்த வாழ்வில் நாம் பல்வேறு மின் சாதனங்களை கையாளுகின்றோம் நாளை தின பாடசாலைக்கு நீங்கள் தயாராகும் பொழுது உங்கள் ஆடைகளை மினுக்கிக் கொள்வதற்காக மின் அழுத்தியை நீங்கள் பயன்படுத்துகின்றீர்கள் அந்த மின் அழுத்தி ஒரு மின் உபகரணமாக இருக்கின்றது எனவே மின் உபகரணத்தை நாம் எவ்விதம் வரையறுக்கின்றோம் மின் சக்தியை எமக்கு அவசியமான பயனுள்ள சக்தியாக மாற்றிக்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அமைப்புகளை நாம் மின் உபகரணங்கள் என வரையறை செய்கின்றோம் நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சக்தி மூலம் மின் சக்தி இந்த மின் சக்தியை எமக்கு தேவைப்படக்கூடிய எமக்கு தேவையான பயனுள்ள சக்தியாக மாற்றி தரக்கூடிய உபகரணங்களை நாம் மின் உபகரணங்கள் என வரையறை செய்கின்றோம் நாம் நாளாந்த வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில மின் சாதனங்கள் இந்த மின் சாதனங்களில் நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்களை நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இதில் முதலாவதாக தொலைக்காட்சி பெட்டி இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டி உங்களுக்கு தெரியும் மின்னினால் இயங்கக்கூடிய ஒரு சாதனமாக இருக்கும் இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு நாங்கள் வழங்குகின்ற மின் சக்தியானது என்னென்ன சக்தி வடிவங்களாக மாற்றப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் தொலைக்காட்சி பெட்டியில் எனது இந்த ஒளிபரப்பு உங்களுக்கு காட்சியாக தெரிகின்றது ஆகவே ஒளிச்சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது அதே போன்று இங்கு நாம் பேசுகின்ற விடயங்கள் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படக்கூடிய விடயங்களை நீங்கள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒளிச்சக்தி வடிவத்தில் உங்கள் காதுகளை வந்தடையும் சில வேளைகளில் நீங்கள் தொலைக்காட்சி பட்டி நீண்ட நேரம் தொலைப்பா தொலைப்பட்டு கொண்டிருந்த தொலைக்காட்சி பட்டியை நீங்கள் தொட்டுணரும் பொழுது அதில் சிறிதளவு வெப்பம் இருப்பதை உங்களால் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே வெப்ப சக்தியும் ஒரு வடிவமாக அங்கு வெளியிடப்படுகின்றது பிரதானமாக ஒளிச்சக்தியாகவும் வெளிச்சக்தியாகவும் தொலைக்காட்சி பட்டியில் மின் சக்தி 
மாற்றப்படுகின்றது ஆம் எமக்கு தேவையான வடிவத்திற்கு இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியில் மின் சக்தி மாற்றப்படுகின்றது பாருங்கள் இங்கு நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றத்தை பற்றி நாம் கலந்துரையாடுகின்றோம் எங் தொலைக்காட்சி பெட்டியில் மின் சக்தியானது ஒலி ஒளி சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது இந்த சக்தி மாற்றங்களை எமது மாணவர்கள் அறிந்திருப்பது முக்கியமானது அதே போன்று மற்றும் ஒரு சாதனம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பொதுவாக முடிய தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மோட்டர் மின் மோட்டர் பயன்படுத்துகின்றோம் நீர் இறக்கும் இயந்திரங்களாக பல்வேறு இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு நாம் மின் மோட்டரை பயன்படுத்துகின்றோம் மின் மோட்டருக்கு மின் முதலை நாம் வழங்க வேண்டியதாக இருக்கும் இங்கு நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியும் சுழற்சி நடைபெறும் மின் மோட்டர் ஒன்றில் சுழற்சி நடைபெறும் சுழற்சி நடைபெறும் பொழுது மின் சக்தியானது அங்கு இயக்க சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது இவ்விதம் உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் காண்கின்ற மின் உபகரணங்களை நீங்கள் பார்த்து அதில் நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றங்கள் பற்றிய அறிவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இனங்கான முயற்சிக்க வேண்டும் இங்கு ஒரு சில உதாரணங்களை நாம் உங்களுக்கு தருகின்றோம் ஏனைய மின் உபகரணங்களையும் அவற்றில் நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றங்களையும் நீங்கள் இனம் கண்டுகொள்ள முயற்சியுங்கள் மற்றொரு மின் விசிறி ஒன்று தரப்படுகின்றது இந்த மின் விசிறி ஒன்றில் நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கும் மின் மோட்டர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அங்கு மின் சக்தியானது இயக்க சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது இது தொடர்பான அறிவை நீங்கள் சிறிய வகுப்பிலிருந்து பெற்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் சிறிய ஆரம்ப வகுப்புகளில் உங்களுக்கு தெரியும் உபகரணில் நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றங்களில் பிரதானமாக இந்த மின் உபகரணம் நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றத்தை நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் அடுத்ததாக நாம் ஒரு மின் அழுத்தியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆடைகளை அழுத்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய மின் அழுத்தியில் மின் சக்தியானது வெப்ப சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் மின் அழுத்தியில் எமக்கு தேவை ஆடைகளை அழுத்துவதற்கு தேவையான வெப்பத்தை பிறப்பிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது எனவே மின் அழுத்தியானது மின் சக்தியை வெப்ப சக்தியாக மாற்றி தருகின்றது அதே போன்றும் மின் விசிறியில் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கு சுழற்சி ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது எனவே மின் விசிறியானது மின் சக்தியை இயக்க சக்தியாக மாற்றி அங்கு ஒரு சுழற்சி விசை ஒன்றை ஏற்படுத்துகின்றது ஆகவே ஒவ்வொரு மின் உபகரணங்களும் எமது பயன்பாட்டிற்கு அவசியமான அந்த சக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான சக்தி மாற்றங்களை இவ்விதம் ஏற்படுத்தி தருகின்றது ஒரு மின்னழத்தில் நடைபெறக்கூடிய சக்தி மாற்றத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மின் சக்தியானது வெப்ப சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது இவ்விதம் எமது நாளாந்த வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு உபகரணங்களை மின் உபகரணங்களை இனங்கண்டு என அது தொடர்பான சக்தி மாற்றங்களை நீங்கள் இனங்கண்டு கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் ஒரு மின் கனலி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஆவன் என்று சொல்லுவோம் அங்கு மின் சக்தியானது வெப்ப சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது அதே போன்று உங்கள் வீடுகளை ஒளியூட்டுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய புளோர் ஒளிவு விளக்கு அல்லது எல்இடி விளக்கை நீங்கள் பார்த்தீர்களா இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கு மின் சக்தியானது ஒளி சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது எங்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு எங்களுடைய தேவைக்கேற்ற வகையில் இங்கு சக்தி மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றது என்பதனை எமது மாணவர்கள் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் இப்பொழுது நாம் ஒரு விடயத்தை பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு மின்சாதனங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் எமது வீட்டில் நாம் பல்வேறு மின்சாதனங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கு உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் தொலைக்காட்சி பெட்டியை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் மின் விசிறியை பயன்படுத்துகின்றோம் மின் மோட்டரை பயன்படுத்துகின்றோம் சில வேளைகளில் அமைப்பு வெப்பமாக்கிய நாங்கள் நீரை சூடாக்குவதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் மின் அழுத்திய நாம் ஆடைகளை அழுத்துவதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் இவ்விதம் எல்லா மின்சாதனங்களையும் நாங்கள் ஒரு குறித்த கால பகுதியில் சம நேர இடைவெளியில் நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த எல்லா மின்சாதனங்களும் ஒரே அளவில் சக்தியை நுகர்கின்றதா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக வீடுகளில் உங்கள் பெற்றோர் உங்களை அறிவுறுத்தக்கூடும் அந்த மின் சாதனத்தில் அந்த மின் குமிழை அதிக நேரம் ஒளியூட்ட வேண்டாம் அதுக்கு நிறைய மின்சாரம் செலவாகும் என்று சொல்லி வீடுகளில் சொல்வார்கள் மின் அழுத்தியை நாங்கள் போட்டு வைத்து விட்டு வேறு விலை முயற்சிக்க கூடாது மின் அழுத்திக்கு உயர் வலுவை நுகரக்கூடிய தன்மை அங்கு இருக்கின்றது அதிக அளவு சக்தியை அது வீண்விரியமாகின்றது ஆகவே நாம் பயன்படுத்துகின்ற மின் சாதனங்களுக்கேற்ப அவை நுகர்கின்ற மின் சக்தியின் அளவும் வேறுபடும் உங்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கை நீங்கள் அனுபவத்தினூடாக பெற்றிருக்கக்கூடும் நாம் மின் குமிழ்களுக்கு பதிலாக இளை மின் விளக்குகளுக்கு பதிலாக நாம் அடர் விளக்குகளை அல்லது எல்இடி விளக்குகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது எங்களுடைய மின்சார கட்டணம் மாதாந்த கட்டணம் குறைந்து வருவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போன்று தேவையற்ற மின் சாதனங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதை குறைக்கும் பொழுது எங்களுடைய மின் கட்டண பட்டியலினுடைய தொகை குறைவாக வருவதை அவதானிக்கலாம் இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் 
ஒவ்வொரு மின்சாதனமும் அது தேவையான அளவு மின்சக்தியை நுகர்கின்றது நுகரக்கூடிய மின்சக்தியின் அளவு மின்சாதனங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப மாறுபடும் உதாரணமாக ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியையும் ஒரு மின் அழுத்தியையும் நாங்கள் ஒரே நேரத்திற்கு பயன்படுத்தும் பொழுது இரண்டு உபகரணங்களினாலும் நுகரக்கூடிய மின்சக்தியின் அளவு சமனாக காணப்படுவதில்லை என்பது நாம் அனுபவத்தின் மூலம் கண்டிருக்கின்றோம் அதையே இங்கு நான் கேட்டிருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு மின்சாதனங்கள் தொழிற்படும் போதும் குறித்த நேரத்தில் தொழிற்படுகின்ற மின்சக்தியின் அளவு சமனாக காணப்படுமா என்ற வினாவிற்கு மாணவர்கள் இப்பொழுது விடையை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் உங்கள் மனதில் தோன்றக்கூடிய விடயங்கள் திரையில் தோன்றியிருக்கின்றது இல்லை நீங்கள் இங்கு பாருங்கள் தொலைக்காட்சி பெட்டி மின் மோட்டர் மின் விசிறி மின் அழுத்தி இந்த நான்கு மின்சாதனங்களும் ஒரே நேரத்தில் தொழிற்படும் பொழுது இந்த நான்கு மின்சாதனங்களாலும் நுகரப்படக்கூடிய மின்சக்தியின் அளவு சமனாக காணப்படுவதில்லை இதற்கு மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் இந்த மின் சாதனங்களை நீங்கள் வீட்டில் கவனமாக பரீட்சித்து பாருங்கள் மின் இணைப்பை துண்டித்து விட்டு இந்த மின்சாதனத்தை பரீட்சிக்கும் பொழுது இந்த மின்சாதனத்தில் அந்த சாதனம் தொடர்பான ஒரு விபரக்கூற்று அச்சிடப்பட்டிருக்கும் அந்த விபரக்கூற்றில் அந்த சாதனம் தொழிற்படக்கூடிய அழுத்த வித்தியாசம் காட்டப்பட்டிருக்கும் அதே போன்று அந்த மின்சாதனத்தின் வலு காட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த மின்சாதனம் தொழிற்படக்கூடிய வலுப்பெருமானம் அல்லது வேற்று பெருமானம் என்று சொல்லுவோம் இவற்றை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது தொலைக்காட்சி பெட்டி மின் மோட்டர் மற்றும் மின் விசிறி மின் அழுத்தி போன்றவற்றில் அங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கூடிய அந்த விவரக்கூறு காணப்படக்கூடிய பெருமானங்கள் சமனாக காணப்படுவதில்லை உதாரணமாக ஒரு எல்இடி தொலைக்காட்சியில் இருபது தொடக்கம் நாற்பது வேட் வரக்கூடிய பெருமானத்தை காட்டியிருக்கலாம் அதே போன்று மின் விசிறி இல் இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்டரானது உயர் வலுவை நுகரக்கூடியதாக இருக்கும் மின் அழுத்தி ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மின்சாதனமும் நுகரக்கூடிய மின்சக்தியின் அளவை அது குறிக்கின்றது இது தொடர்பாகவே நாம் இங்கு கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் ஒரு ஓரலகு நேரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மின்சக்தியின் அளவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது முன்னைய காட்சியில் நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு மின்சாதனங்களை நாம் அங்கு கதைத்தோம் அவ்வாறு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு மின்சாதனங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அலகு நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பௌதிகவியலில் நாம் ஓரலகு நேரம் என்று குறிப்பிடப்படுவது ஒரு செக்கனில் நுகரப்படுகின்ற சக்தியின் அளவாகும் ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியினால் ஓரலகு நேரத்தில் நுகரப்படுகின்ற சக்தியின் அளவும் ஒரு மின் மோட்டர் ஒரு செகண்டில் நுகருகின்ற மின் சக்தியின் அளவும் அதே போன்று ஒரு மின் விசிறி ஒரு அலகு நேரத்தில் நுகருகின்ற மின் சக்தியின் அளவும் அதே போன்று ஒரு மின் அழுத்தி ஒரு செகண்டில் நுகருகின்ற மின் சக்தியின் அளவும் ஒருபோதும் சமனாக காணப்படுவதில்லை அந்த ஒப்பெருமானமானது அந்த மின்சாதனத்தின் தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புடையதாக காணப்படுகின்றது இங்கு நாம் ஓரலகு நேரத்தில் நாம் இங்கு வரையறைப்படுத்துகின்றோம் இந்த பெருமானங்களை ஒரு நியம இடத்திற்கு நாங்கள் கொண்டு வரக்கின்றோம் ஓர் அலகு நேரத்தில் நுகருகின்ற சக்தியின் அளவை நாம் வரையறுப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்ற பதம் உங்களுக்கு தெரியும் வலு அல்லது வற்றளவு என்று பாவிக்கின்றோம் ஆகவே ஒரு சாதனத்தினுடைய ஒரு மின்சாதனத்தினுடைய வற்றளவு என்பது அல்லது ஒரு மின்சாதனத்தின் வலு என்பது அந்த மின்சாதனம் ஒரு செகண்டில் நுகருகின்ற மின்சக்தியின் அளவை குறிக்கின்றது நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் இங்கு வலு என்று நாங்கள் குறிப்பிடப்படுவது ஒரு குறித்த மின்சாதனமானது ஓரலகு நேரத்தில் நுகருகின்ற சக்தியின் அளவை குறிக்கும் மாணவர்கள் ஏற்கனவே நான் நினைக்கின்றேன் தரம் பத்து அலகில் நீங்கள் கற்றிருக்கின்றீர்கள் பொதுவாக நாங்கள் பொறிமுறை சக்தியை பெற்று கற்கும் பொழுது அங்கும் வலுவை பெற்று கற்றிருக்கின்றோம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட வேலை செய்யப்படும் பொழுது வேலை செய்யப்படுகின்ற வீதம் அல்லது ஓரலகு நேரத்தில் செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவை நாம் பொறிமுறை வலுவாக கணித்திருந்தோம் அதே போன்று ஒரு குறித்த மின்சாதனம் ஒன்றினால் ஓரலகு நேரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மின்சக்தியின் அளவு அல்லது நுகரப்படுகின்ற மின்சக்தியின் அளவானது மின் வலு என வரையறுக்கப்படுகின்றது இதனை நாம் வேற்றளவு எனவும் நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் ஒரு மின்சாதனத்தின் வலு தொடர்பான வரவிளக்கணத்தை நாங்கள் திரையில் காட்டியிருக்கின்றோம் 
மின்சாதனம் ஒன்றின் வலு என்பது ஓரலகு நேரத்தில் செலவிடப்பட்ட மின் சக்தி மிக கவனமாக இந்த விலகுகளை கவனியுங்கள் ஓரலகு நேரத்தில் செலவிடப்பட்ட மின் சக்தி அல்லது ஓரலகு நேரத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை அந்த மின் சாதனத்தினால் செய்யப்பட்ட வேலை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மின் குமிழ் ஒரு பத்து செகண்ட் நேரத்தில் அல்லது பத்து செகண்ட் நேரத்தில் ஆயிரம் ஜூல் மின் சக்தியை பயன்படுத்துமாக இருந்தால் அந்த மின் குமிழானது ஒரு செகண்டில் பயன்படுத்திய மின் சக்தியின் அளவை நாம் அதனுடைய வலுவாக நாம் கணிக்கின்றோம் ஆகவே மிகவும் கவனமாக இதை பற்றி கவனியுங்கள் மின் சாதனம் ஒன்றின் வலு என்பது ஓரலகு நேரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின் சக்தியின் அளவு அல்லது ஓரலகு நேரத்தில் செய்யப்பட்ட வேலையாக நாம் வரையறை செய்கின்றோம் பாருங்கள் ஒரு மின் சாதனத்துடன் தொடர்புடைய விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு மின் சாதனத்திற்கு நாம் மின் முதல் ஒன்றுடன் நாம் இணைக்க வேண்டும் அதை நாங்கள் மின் சக்தி மூலம் என்று சொல்கின்றோம் இதுவும் நாங்கள் தரம் பத்தில் மின்னியல் கற்கும் பொழுது இதை பற்றி நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மின் சாதனத்திற்கு நாம் மின்னை வழங்குவதற்கு அந்த மின் சாதனத்திற்கு குறுக்காக ஓர் அழுத்த வித்தியாசம் ஒன்று காணப்படுதல் வேண்டும் பிள்ளைகள் தெரியும் அழுத்த வித்தியாசம் காணப்படுதல் வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு புள்ளிகள் அங்கு காட்டப்படுகின்றன ஒன்று நேரழுத்த புள்ளி என்று சொல்கின்றோம் அதே போன்று மறையழுத்த புள்ளிகள் என்று சொல்கின்றோம் நேரழுத்த மறையழுத்த புள்ளிகள் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் மறைமுடிவிடத்திலிருந்து நேர்முனைவை நோக்கி இலத்திரன்கள் பாய்கின்றன அவ்விதம் இலத்திரன்கள் பாய்ச்சலுக்கு எதிரான திசையில் மின்னோட்டம் ஏற்படும் ஆகவே ஒரு குறித்த மின்சாதனம் தொழிற்படுவதற்கு அந்த மின்சாதனத்திற்கு குறுக்கே அழுத்த வித்தியாசம் ஒன்று காணப்படுதல் வேண்டும் அந்த அழுத்த வித்தியாசமானது V என்று வோல்ட் என்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் இந்த V அழுத்த வித்தியாசத்தை நாம் பாவிக்கும் பொழுது பிரயோகிக்கும் பொழுது அந்த மின் சாதனத்தினூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டம் ஐ அந்த மின்சாதனத்தில் பாய்கின்ற மின்னோட்டம் ஐ என்று குறிக்கப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் வி அழுத்த வித்தியாசத்தை நாம் பிரயோகிக்கும் பொழுது ஐ மின்னோட்டம் காணப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மின் சாதனத்தினால் மின் சக்தி நுகரப்படுகின்றது டி நேரத்தில் அதாவது ஓரலகு நேரத்தில் அந்த மின் சாதனத்தினால் நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தியின் அளவை அல்லது வலு பெருமானத்தை அல்லது வேற்றளவை நாம் இங்கு கணிப்பதற்குரிய ஒரு தொடர்பை இங்கு பெற இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மின்சாதனத்திற்கு குறுக்கே அழுத்த வித்தியாசம் வி இருக்கும் போது அதனூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டம் ஐ எனின் இங்கே மின்னோட்டமானது ஐ என்று எழுத்தால் காட்டப்படுகின்றது அழுத்த வித்தியாசத்தை நாம் வி என்ற எழுத்தினால் காட்டியிருக்கின்றோம் மின்சாதனத்தின் வலு அல்லது மின்சக்தி விடுவிக்கப்படும் வீதம் பாருங்கள் கவனமாக மின்சாதனத்தின் வலு அல்லது மின்சக்தி விடுவிக்கப்படுகின்ற வீதம் பியிற்கான தொடர்பு நாம் இங்கு வலு பியிற்கும் அழுத்த வித்தியாசம் வி இற்கும் மின்னோட்டம் ஐ இற்கும் இடையிலான தொடர்பை பிறர் இருக்கின்றோம் மின்வலு மின்வலு அழுத்த வித்தியாசம் தர மின்னோட்டம் என்ற தொடர்பினூடாக எங்களுக்கு பெறப்படுகின்றது அதாவது பிள்ளைகள் இங்கு அந்த மின்சாதனத்திற்கு குறுக்காக உங்களால் பிரயோகிக்கப்படக்கூடிய அழுத்த வித்தியாசத்தினதும் வி அழுத்த வித்தியாசத்தை பிரயோகிக்கும் பொழுது அந்த மின்சாதனத்தினூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டம் ஐ இந்த அழுத்த வித்தியாசத்தினதும் மின்னோட்டத்தினதும் பெருக்கம் அந்த மின்சாதனத்தினுடைய நுகரக்கூடிய வலுவாக எம்மால் கணிக்க முடியும் ஒரு மின்சாதனம் ஒன்றில் வலுவை கணிப்பதற்காக எங்களால் பயன்படுத்தக்கூடிய தொடர்பு அந்த மின்சாதனம் தொழிற்படக்கூடிய அழுத்த வித்தியாசத்தையும் குறித்த அழுத்த வித்தியாசத்தை நாம் பிரயோகிக்கும் பொழுது அந்த மின்சாதனத்தினூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டத்தினது பெருக்கத்தையும் நாம் பெறும் பொழுது அதை அந்த மின்சாதனத்துடைய வலுவாக நாம் கணிக்கலாம் இந்த தொடர்பு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நாம் இங்கு சர்வதேச அலகுகளை பிரயோகிக்கின்றோம் அழுத்த வித்தியாசம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் சமன்பாடுகளில் வி என்ற எழுத்தினால் காட்டப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இது சர்வதேச அலகில் வோல்ட்ரு என்ற அலகினால் குறிப்பிடப்படும் ஆகவே அழுத்த வித்தியாசம் வோல்ட்ரில் இருத்தல் வேண்டும் அதே போன்று குறித்த மின்சாதனத்தினூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டம் ஐ என்று எழுத்தால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சமன்பாடுகளில் இதே நேரம் மின்னோட்டமானது சர்வதேச அலகில் அம்பியர் என்ற அலகில் அளக்கப்படுவதை நீங்கள் சிறிய வகுப்புகளில் கற்றிருக்கிறீர்கள் தரமாறு தரம் ஏழு வகுப்புகளில் இது தொடர்பான அறிவை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் 
ஆகவே அழுத்த வித்தியாசமானது வோல்ட்டு என்ற அலகிலும் மின்னோட்டமானது அம்பியர் என்ற அலகிலும் அளக்கப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் மின் வலுவானது வேற்று எனும் அலகில் அளக்கப்படும் ஆகவே மின் வலுவை அளப்பதற்கு நாம் பாவிக்கக்கூடிய சர்வதேச அலகு வெட் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது டபிள்யூ என்று எழுத்தினால் இது தொடர்புகள் அல்லது கணிப்புகள் செய்யப்படும் பொழுது கணிக்கப்பட வேண்டும் மாணவர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை கவனியுங்கள் இதில் நாம் மின் சாதனங்களின் மின் வலு என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவது ஒரு குறிக்கப்பட்ட மின் சாதனத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது அந்த மின் சாதனம் ஓரலகு நேரத்தில் நுகருகின்ற மின் சக்தியின் அளவு அல்லது ஓரலகு நேரத்தில் அந்த மின்சாதனத்தினால் செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவை அந்த மின்சாதனத்தின் அல்லது மின் உபகரணத்தின் வலுவாக நாங்கள் கணிக்கிறோம் குறித்த மின்சாதனம் ஒன்றை தொழிற்படச் செய்வதற்கு எங்களால் வழங்கப்படுகின்ற அழுத்த வித்தியாசம் வி வி அழுத்த வித்தியாசத்தை நாம் வழங்கும் பொழுது அந்த மின்சாதனத்தினூடாக மின்னோட்டம் ஐ பயணம் செய்யுமாக இருந்தால் அந்த அழுத்த வித்தியாசத்தினதும் மின்னோட்டத்தினதும் பெருக்கத்தை நாம் அதன் வலுவாக கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அழுத்த வித்தியாசமானது வோல்ட்டிலும் மின்னோட்டம் அம்பியரிலும் அளக்கப்படும் பொழுது வேற்று என்ற அலகில் வலுவானது அளக்கப்பட இருக்கின்றது இந்த மின் வலு கணித்துடன் தொடர்புடைய சில பயிற்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டு அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் முதலில் பயிற்சி வினா ஒன்று உங்களுக்கு திரையில் காட்டப்படுகின்றது ஓர் இழை மின் குமிழை ஆறு வோல் அழுத்த வித்தியாசத்துக்கு குறுக்கே தொடுக்கும் போது அதனூடாக இரண்டு அம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது எனின் குமிழின் வலியாக மாணவர்கள் இது தொடர்பான அறிவை பெற்றிருந்தீர்கள் இது தொடர்பான இந்த வலுவை கணிப்பதற்கான சமன்பாடை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் நாம் வலுவை எவ்வாறு கணித்தோம் மின் வலுவானது அழுத்த வித்தியாசம் தர மின்னோட்டம் என்ப சமன்பாட்டினூடாக பெறப்பட்டது ஆகவே முதலில் இந்த பௌதிகவியல் வினாக்கள் செய்யப்படும் பொழுது மாணவர்கள் ஒரு சிறிய அறிவை பெற்றிருத்த வேண்டும் உங்களுக்கு தரப்பட்ட வினாவிலிருந்து உங்களுக்கு தேவையான தரவுகளை பிரித்தெடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் இதில் பிரதானமாக ஒரு இளை மீன் குமிழை ஆறு போல் அழுத்த வித்தியாசத்துக்கு குறுக்கே தொடுக்கும் போது ஆகவே அழுத்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஆறு போல் அடுத்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று தொடுக்கும் போது அதனூடாக இரண்டு அம்பியர் ஓட்டம் பாய்கின்றது எனின் குமிழின் வலி யாது இங்கு எமக்கு தரப்பட்ட தரவுகள் யாதாக இருக்கும் தரப்பட்ட அழுத்த வித்தியாசம் ஆறு போல் தரப்பட்டிருக்கின்றது ஐ மின்னோட்டம் இரண்டு அம்பியராக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு நீங்கள் கணிக்கப்பட வேண்டியது இந்த மின்சாதனத்தினுடைய வலுவை நீங்கள் கணிக்க வேண்டும் பாருங்கள் நாங்கள் பேர்த்தெடுக்கப்பட்ட தரவுகளை நாங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் ஆறு போல் அழுத்த வித்தியாசம் வீனுடைய பெருமானம் ஆறு வோல்ட்டாக இருக்கும் ஐயனுடைய பெருமானம் இரண்டு அம்பியராக இருக்குமாக இருந்தால் இங்கு கணிக்கப்பட வேண்டிய வலு யாது என்பது வினா இதற்குரிய தொடர்பை நீங்கள் சரியான முறை எழுத வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் பொழுது இந்த மின் வலுவை கணித்தல் தொடர்பான சரியான சமன்பாட்டை நீங்கள் எழுதியிருக்கும் பொழுது அதற்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அந்த பெருமானங்களுக்கு அமைவாக அந்த பெருமானங்களை நீங்கள் நியம அலகுகளில் சர்வதேச அலகுகளில் பிரதியிட வேண்டும் உதாரணமாக உங்களுக்கு தரப்பட்ட வோல்ட் அளவு ஆறு வோல்ட் அது கட்டாயமாக வோல்ட்டில் இருத்தல் வேண்டும் அதே போன்று மின்னோட்டம் அம்பியரில் தரப்பட வேண்டும் சில சந்தர்ப்பங்களில் மின்னோட்டமானது மில்லி அம்பியர் போன்ற உப அலகுகளில் குறிப்பிடப்படலாம் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அது அம்பியருக்கு மாற்றப்பட்டு பிரதியிடப்பட வேண்டும் என்பதை மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஆறு வோல் டெர இரண்டு அம்பியர் இதற்குரிய பெருமானம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தரப்பட்ட இழை மின்குமுடைய வலு பெருமானமானது பன்னிரண்டு வெட் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பன்னிரெண்டு டபுள்யூ என காட்டியிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த வினாவுக்குரிய விடை உங்களுக்கு தெரியும் பன்னிரெண்டு வெட் ஆகும் மிக எளிமையான பிரசன்னமாக உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அழுத்த வித்தியாசம் தரப்படுகின்றது மின்னோட்டம் தரப்படுகின்றது எனவே இந்த அழுத்த வித்தியாசம் மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்தி அந்த குறித்த மின்குமிழுடைய வலுவை எங்களால் கணிக்கக்கூடக்கூடியதாக இருக்கும் 
ஆகவே மாணவர்கள் இவ்வாறான ஒரு வினாவை உங்களுக்கு கேட்கும் பொழுது இதனை தீர்ப்பதற்குரிய அறிவை நீங்கள் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் நாம் இன்னும் ஒரு பயிற்சியை நாம் பார்ப்போம் பயிற்சி வினா இரண்டு ஒரு மின் அழுத்தி மின் அழுத்தி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அயன் பாக்ஸை பற்றி சொல்கின்றோம் இருநூற்றி இருபது வோல்ட் மின் வளங்களில் தொழிற்படுகின்றது அதன் வலு ஆயிரத்தி நூறு வெற்றாக இருப்பின் உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியை போலல்ல ஒரு மின் குமிழை போலல்ல மின் அழுத்தியானது உயர் வலுவை பிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு சாதனமாக இருக்கும் அவருடைய வலு பெருமானம் ஆயிரத்தி நூறு வெட்டாக காணப்படுகின்றது அது தொழிற்படும் போது பெரும் ஓட்டத்தை காண்க இங்கு ஓட்டம் என்று கருதப்படுவது இந்த ஆயிரத்தி நூறு வெட் வலுவுடைய மின் அழுத்தியானது இருநூற்றி இருபது வோல்ட் அழுத்த வித்தியாசமுடைய அந்த மின் முதலுடன் தொடுக்கப்படும் பொழுது அந்த மின் அழுத்தினூடாக அல்லது மின் அழுத்தினால் நுகரப்படுகின்ற மின்னோட்டத்தின் அழு அளவை கணிப்பதற்கான ஒரு பிரசினமாக இது இருக்கின்றது முதலில் இதில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை நாம் பிரித்தெடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் தரவுகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அழுத்த வித்தியாசம் இருநூற்றி இருபது வோல் தந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று வலுப்பெருமானம் ஆயிரத்தி நூறு வெட்டாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு நாம் காண வேண்டிய விடயம் ஓட்டத்தை காண்க என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் மின்னோட்டத்தை நாம் கணிக்க வேண்டும் ஆகவே உங்களுக்கு தரப்பட்ட வினாவில் உங்களுக்கு தேவையான தரவுகளை பேர்த்தெடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருத்தல் வேண்டும் நாம் அந்த வினாவை வாசிக்கும் பொழுதே எங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி கொள்ளுங்கள் கீழ்கோடு இட்டு அவற்றை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த வினாவுக்கு தேவையான விடயங்களை நாம் இங்கு பார்ப்போம் அழுத்த வித்தியாசம் இருநூற்றி இருபது போல் மின்னோட்டம் நாங்கள் காண வேண்டும் தரப்பட்ட வலுப்பெருமானம் ஆயிரத்தி நூறு வெட் அந்த மின் அழுத்த வலுப்பெருமானம் ஆயிரத்தி நூறு வெட் என தரப்பட்டிருக்கின்றது தற்பொழுது எமக்கு தெரிந்த தொடர்பு இதை நாங்கள் காண்பதற்கு எங்களுக்கு தெரிந்த தொடர்பு உங்களுக்கு தெரியும் பி சமன் விஐ மின் வலு ஆனது அழுத்த வித்தியாசம் தர மின்னோட்டம் என்ற தொடர்பில் காட்டப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சமன்பாட்டில் நாம் வலு பெருமானத்தை பிறதியிடலாம் ஆயிரத்தி நூறு வெட் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் அழுத்த வித்தியாசத்தை பெற முடியும் இங்கு நாம் காண வேண்டிய விடயம் மின்னோட்டத்தை நாம் கணிக்க வேண்டும் பொதுவாக இவ்வாறான வினாக்களில் மாணவர்கள் இந்த எழுவாய் மாற்றம் தொடர்பான சில சிக்கல்களை சந்திக்கின்றார்கள் அதற்கு ஒரு மிக எளிமையான முறையொன்றை நான் இதில் காட்டியிருக்கின்றேன் திரையில் தோன்றக்கூடிய அந்த சமன்பாட்டினை பாருங்கள் இதில் நீங்கள் காண வேண்டிய விடயம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாருங்கள் வலுவை நீங்கள் காண வேணும் பிஏ கணிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை வரும் பொழுதோ பிஏ நாங்கள் கணிக்கும் பொழுதோ கவனிக்க வேண்டும் இந்த பிஏ நாங்கள் மறைத்து கொள்ள வேண்டும் பிஏ நாங்கள் மறைத்து கொள்ள வேண்டும் பிஏ மறைத்து கொள்வீர்களாக இருந்தால் எங்களுடைய பெருமானம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சவுண்ட் பாட்டில் வி தர ஐ பிஏ நாங்கள் காண வேணுமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பி சமன் வி ஐ இந்த தொடர்பை நாங்கள் பி சமன் வி ஐ என காட்டுகின்றோம் அதே போன்று இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் விஐ காண வேண்டியதாக இருக்கும் வி சமன் விஐ நீங்கள் காண வேண்டியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நீங்கள் தொடர்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வி சமன் பாருங்கள் தொடர்பில் பியின் கீழ் ஐ மிக இலகுவாக நீங்கள் எழுவாய் மாற்றத்தை செய்யக்கூடிய முறையில் அந்த தொடர்பை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் ஐயை காண வேண்டிய தேவை இருக்கலாம் ஆகவே ஐ சமன் திரையிலிருந்து தொடர்பு எடுக்கலாம் பி இன் கீழ் வி என்ற தொடர்பை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் இது பொதுவாக நீங்கள் பகுதியில் நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் நியூட்ரனின் இரண்டாம் இயக்க விதியை கணிக்கும் பொழுது எஃப் சமன் எம்ஏ என்ற தொடர்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று அநேகமான சந்தர்ப்பங்களில் நாம் இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி இவ்வாறாக எளிமையான முறையில் இந்த எழுவாய் மாற்றத்தை நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் தற்பொழுது நாம் இந்த வினாவிற்கு செல்வோம் இந்த வினாவில் உங்களுக்கு தெரியும் அழுத்த வித்தியாசம் தரப்பட்டிருக்கின்றது மின்னோட்டம் தரப்பட்டிரு மின்னோட்டம் வினாவாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது வலு தரப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்தி நூறு வெட் ஆகவே சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் நாம் பிரதிடுகின்றோம் வலுவானது ஆயிரத்தி நூறு வெட் இருநூற்றி இருபது வோல்ட் தர ஐ இதில் மிக முக்கியமாக கவனியுங்கள் இதில் நாங்கள் காண வேண்டிய விடயம் ஐ ஆகவே இந்த தொடர்பை பயன்படுத்தி நாங்கள் சொல்லும் பொழுது ஐ சமன் பி இன் கீழ் வி என்ற தொடர்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் 
பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு காட்டியதன் படி மின்னோட்டத்தை கணிப்பதற்கு வலுவை நாம் அழுத்த வித்தியாசத்தினால் பிரிக்க வேண்டும் அவ்வாறு பிரிக்கும் பொழுது உங்களுக்குரிய விடையாக ஐந்து ஆம்பியர் மின்னோட்டம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் கணித்தல்களை நாங்கள் செய்யும் பொழுது மிக கவனமாக எண் பருமானத்தை எவ்விதம் துல்லியமாக நீங்கள் கணக்கிடுகின்றீர்களோ அதே போன்று அதற்குரிய பொருத்தமான அலகை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இது மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வினாவுக்குரிய விடையாக நாம் எடுக்கின்றோம் ஐந்து அம்பியர் மின்னோட்டம் இதற்குரிய விடையாக இருக்கும் ஆகவே மாணவர்கள் இந்த எழுவாய் மாற்றம் தொடர்பான ஒரு தெளிவான அறிவை பெற்றிருக்கின்ற நம்புகின்றேன் ஆகவே இந்த மின்வலு தொடர்பான உங்களுக்கு தெரியும் எளிமையான பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய வினாக்களை தீர்க்கக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பயிற்சிக்காக இன்னும் ஒரு வினாவை நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் பயிற்சி வினா மூன்று ஒரு மின் கனலியின் வேலு மின் கனலி என்று சொல்லப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளை அவன் என்று சொல்லும் எலக்ட்ரிக் அவன் இதனுடைய வலு மூவாயிரம் பேட் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சாதனங்களில் அதிக வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சாதனங்களில் அதிக வலுவை நுகரக்கூடிய மின்சாதனங்களில் ஒன்று இந்த மின் கனலி நாம் வீட்டு மின் சுற்று நாங்கள் பற்றி கற்கும் பொழுது இது தொடர்பான மேலதிக விவரத்தை நாம் ஆராய்வோம் ஆகவே வலு மூவாயிரம் பேட் வலுவை நுகரக்கூடிய ஒரு சாதனமாக இருக்கும் அது தொழிற்படும் போது பெறும் ஓட்டம் பன்னிரண்டு தசம் ஐந்து அம்பியர் இந்த மின் சாதனம் தொழிற்படும் பொழுது நுகரப்படக்கூடிய மின் ஓட்டமானது பன்னிரண்டு தசம் ஐந்து அம்பியராக காணப்படும் இதில் நாம் தொழிற்படக்கூடிய அழுத்த வித்தியாசத்தை கணிக்க வேண்டும் இங்கு நாம் பேர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டிய விடயங்களை பற்றி நாம் பார்ப்போம் அந்த மின்சாரத்துடைய வலு மூவாயிரம் பேட் இது எமக்கு தேவையான விடிய அதே போன்று இது தொழிற்படும் போது பெறப்படக்கூடிய ஓட்டமானது பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து அம்பியர் ஓட்டமாக இருக்கும் எங்களுடைய வினா இங்கு தேவையான அழுத்த வேறுபாடு இந்த ஓட்டத்தை பெறுவதற்கு என்ன அழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் காண வேண்டும் அவை மாணவர்கள் தரப்பட்ட தர வினாவிலிருந்து எமக்கு தேவையான தகவலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை நீங்கள் பெற வேண்டும் இப்பொழுது பாருங்கள் தரவுகள் பெயர்த்தெடுக்கப்படுகின்றன எங்களுடைய நாம் கணிக்க வேண்டிய வினா வி அழுத்த வித்தியாசத்தை கணிக்க வேண்டும் இந்த மின்சாதனம் தொழிற்படும் பொழுது அந்த சுற்றினூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டமானது ஐசமன் பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து அம்பியராக தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மின்சாதனத்தின் வலுவானது மூவாயிரம் பெட்டாக காணப்படுகின்றது ஆகவே எதிர்வான கணித்தலை நாம் இப்பொழுது செய்வோம் இங்கு நாம் பாவிக்கக்கூடிய சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் மின் வலுவை கணிப்பதற்காக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சமன்பாடு மின் வலு பி சமன் பி ஐ மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இதை பயன்படுத்தும் பொழுது இதை நீங்கள் பழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த சமன்பாடை நீங்கள் பழகிக்கொள்ளலாம் இதில் நாம் காண வேண்டிய விடயம் தற்பொழுது அழுத்த வித்தியாசத்தை காண வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் வைத்திருக்கின்ற அந்த எளிமையான முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இதில் வியை காண வேண்டும் ஆகவே வியை வட்டமிட்டு பாருங்கள் V சமன் வியை வட்டமிடும் பொழுது சொல்லிக்கொள்ளுங்கள் வி சமன் வியை நாங்கள் மறைத்து பார்க்கலாம் வி சமன் பி இன் கீழ் ஐ என தொடர்பை நாங்கள் எடுக்கலாம் வி சமன் பி இன் கீழ் ஐ என்ற தொடர்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் இதன் மூலம் காட்டப்படக்கூடிய விடைய மின் வலுவானது மின்னோட்டத்தினால் பிரிக்கப்பட வேண்டும் தரப்பட்ட வலுவானது மின்னோட்டத்தினால் பிரிக்கப்படும் பொழுது அதன் அழுத்த வித்தியாசத்தை எங்களால் கணிக்கப்பட முடியும் ஆகவே உங்களுக்கு இலகுவான கணித்தல் இங்கு காட்டப்படுகின்றது இங்கு பிரதியிடுங்கள் வலு மூவாயிரம் பேட் இது அழுத்த வித்தியாசம் தர மின்னோட்டத்திற்கு சமனாக இருக்கும் இங்கு அழுத்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் காண வேண்டும் மின்னோட்டத்தின் பருமானம் இங்கு தரப்படும் பாருங்கள் வி சமன் மூவாயிரம் பேட்டின் கீழ் பன்னெண்டு தசம் ஐந்து அம்பியர் இதனை நீங்கள் தீர்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இருநூற்றி நாற்பது வோல் அழுத்த வித்தியாசம் அது தொழிற்படக்கூடிய அழுத்த வேறுபாடாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வினாவிற்குரிய விடையாக நாம் இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட்டை விடையாக நாங்கள் கருத முடியும் ஆகவே மாணவர்களே மிக கவனமாக ஒரு மின்சாதனத்துடைய வலு உங்களுக்கு தரப்படும் பொழுது மின்சாதனத்துடைய வலு உங்களுக்கு தரப்படும் பொழுது அந்த வலுவை கணிப்பதற்குரிய முறைகளை நீங்கள் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் சாதாரணமாக ஒரு விபரக்கூற்று ஒன்றை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் விபரக்கூற்று ஒன்று எடுக்கப்படும் பொழுது அந்த விபரக்கூற்றில் உங்களுக்கு இரண்டாயிரம் வெட் அல்லது சைவசம் ஐந்து அம்பியர் என குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறு ஒரு விபரக்கூற்று உங்களுக்கு தரப்படுமாக இருந்தால் இதன் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவு யாதாக இருக்கும் இரண்டாயிரம் வெட் என காட்டப்பட்டிருப்பது அந்த மின்சாதனம் தொழிற்படுகின்ற வேலு இந்த மின்சாதனம் தொழிற்படக்கூடிய வேலு இரண்டாயிரம் வெட் அதே நேரம் இந்த 
மின்சாதனம் தொழிற்படும் பொழுது சுற்றில் நுகரப்படக்கூடிய மின் சக்தியின் மின் நோட்டத்தினுடைய பெருமானம் சைபர்சம் ஐந்து ஆம்பியர் ஆகும் ஆகவே நாம் மின்சாதனங்களை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய தேவைக்காக நாங்கள் மின்சாதனங்களை கொள்வனவு செய்யும் பொழுது மிக முக்கியமாக இந்த இரண்டு விடயங்களை நாம் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் ஒன்று அந்த மின்சாதனத்துடைய வேலு இரண்டாவது அந்த மின்சாதனம் தொழிற்படும் பொழுது சுற்றினால் நுகரப்படுகின்ற மின்னோட்டத்தின் பெருமானம் நாங்கள் வீட்டு மின் சுற்றை பற்றி திட்டமிடும் பொழுது இந்த விடயங்களை நாம் கவனத்தில் எடுப்போம் ஆகவே ஒரு மின்சாதனத்தை நாங்கள் கொள்வனம் செய்யும் பொழுது இந்த விடயத்தில் நாம் பூரண கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் மின்சாதனங்களினால் செலவிடப்படுகின்ற மின் சக்தி தொடர்பாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மின்சாதனங்களும் மின் சக்தியை நுகர்கின்றன அவ்வாறு நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தியானது ஏதோ ஒரு சக்தி வடிவத்தில் வெளிவிடப்படுகின்றது ஒரு மின் அழுத்தியை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது மின் அழுத்தியில் பெறப்படுகின்ற மின் சக்தியானது வெப்ப சக்தியாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே ஒவ்வொரு மின்சாதனமும் குறித்த நேரத்தில் நுகர்கின்ற மின் சக்தி அல்லது குறிக்கப்பட்ட நேரத்தில் பயன்படுத்துகின்ற மின்சக்தி தொடர்பான ஒரு கணித்தலை நாம் இங்கு செய்ய இருக்கின்றோம் பாருங்கள் ஓரலகு நேரத்தில் நுகரப்படுகின்ற மின்சக்தியானது பி ஆக இருக்கும் போது மாணவர்கள் கற்ற இது இதுவரை கற்றதிலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் ஓரலகு நேரத்தில் நுகரப்படுகின்ற மின்சக்தி பி எனப்படுவது அந்த மின்சாதனத்தினுடைய வலுவை குறிக்கின்றது பி எனப்படுவது மின் வலுவாக இருக்கும் நேரம் டி ஒரு குறித்த மின்சாதனம் டி நேரம் தொழிற்படுமாக இருந்தால் அந்த மின்சாதனத்தினால் நுகரப்படுகின்ற சக்தியானது இ ஆகும் நாம் இங்கு இந்த மின்சக்தி இற்கும் அந்த மின்சாதனத்துடைய வலு பி இற்கும் அந்த மின்சாதனம் தொழிற்பட்ட கால இடைவெளியான டி நேரத்திற்குமான தொடர்பை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் நன்கு கவனியங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிந்த ஒரு மின் சாதனம் உதாரணத்துக்கு ஒரு மின் அழுத்தியை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அல்லது ஒரு மின் கனலியை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இறுதி வினாவில் நாம் பயன்படுத்தியிருந்தோம் மின் கனலியானது மூவாயிரம் வெட் வலு பெறுமானம் உடையது இதிலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவு என்ன அந்த மின் சாதனம் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு செகண்ட் நேரத்திலும் ஒவ்வொரு செகண்டிலும் நுகர்கின்ற மின் சக்தியினுடைய அளவு மூவாயிரம் ஜூல் என்பதாகும் அந்த குறித்த சாதனம் பத்து செகண்ட்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஆகிருந்தால் அந்த மின் சாதனத்தினால் நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தியின் அளவை கணிப்பதற்கான ஒரு தொடர்பை நாம் இங்கு பெற இருக்கின்றோம் அந்த தொடர்பை பெறுவதற்கான ஒரு தரவாக ஓரலகு நேரத்தில் நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தி பி ஆக இருக்கும் பொழுது நேரம் டி இல் செலவிடப்படுகின்ற மொத்த மின் சக்தி இ எனின் பாருங்கள் இந்த மின் சக்தியானது மின் வலு தர நேரம் என்ற தொடர்பினால் காட்டப்படுகின்றது மின் சக்தியானது மின் வலு தர நேரம் என்ற தொடர்பினால் காட்டப்படுகின்றது ஆகவே இ சமன் பி தடவைகள் டி என்று கூறுகின்றோம் இ சமன் பி தடவைகள் டி ஆகவே அந்த வலுவையும் அந்த நேரத்தையும் நீங்கள் பெருக்கும் பொழுது அந்த மின் சாதனத்தினால் நுகரப்பட்ட மின் சக்தியின் அளவை எங்களால் கணிக்க முடியும் மேற்படி தொடர்பில் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் வலு பிற்கு பதிலாக சமன்பாட்டில் ஏற்கனவே பிரதியிட்டிருந்தோம் விஐ அதாவது வலு பி ஆனது விஐக்கு சமனானதாக நாம் காட்டியிருந்தோம் ஆகவே இந்த தொடர்பில் பிற்கு பதிலாக நீங்கள் விஐ என பிரதியிடும் பொழுதோ இந்த சமன்பாடானது மீழொழுங்கப்படுத்தப்படுகின்றது பாருங்கள் கவனமாக திரையில் இ சமன் வலு தர நேரம் பி இன்டு டி அதாவது வலு பி தர நேரம் டி இங்கு நாம் அந்த வலு பிற்கு பதிலாக வலு பிற்கு பதிலாக நாம் விஐ என பிரதியீடு செய்கின்றோம் அவ்வாறு விஐ என பிரதியிடும் பொழுது இந்த சமன்பாட்டினை நாம் மீளொழுங்கப்படுத்தலாம் கவனியங்கள் மின் சக்தியானது அழுத்த வித்தியாசம் தர மின்னோட்டம் தர நேரம் ஆக நாம் இங்கு காட்டலாம் ஆகவே மாணவர்கள் இலகுவாக இதை ஞாபகப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வதற்கு எனது மாணவர்களுக்கு நான் அநேகமாக சொல்லிக் கொடுப்பது எப்படி என்றால் இந்த இ சமன் விஐடி என்பதை நீங்கள் இலகுவாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு விட்டமின் இ என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் விஐடி விட்டமின் இ 
ஆகவே உங்களுக்கு இலகு வாகிதனை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று நாம் வலு பி சமன் விஐ என்பதனை விஐபி என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு இரண்டு சவுண்பாடுகள் விஐபியும் விட்டமின் இயும் இந்த அலகில் நாம் படித்திருக்கின்றோம் இது ஒரு நியமமான முறை அல்ல நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இலகுவாக இந்த இரண்டு சவுண்பாடுகளையும் அவ்விதம் நீங்கள் மனதில் எடுத்துக் கொள்ள முடியும் இங்கு இந்த அலகில் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இந்த மின்சக்தி இ ஆனது கணிக்கப்படும் பொழுது அழுத்த வித்தியாசம் வோல்ட்டு வி மின்னோட்டம் ஐ ஆம்பியர் நேரம் டி இது செகண்டில் அளக்கப்படும் ஆகவே மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் பௌதிக கணியங்கள் அளக்கப்படும் பொழுது அதனுடைய நியம சர்வதேச அலகினை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆகவே அழுத்த வித்தியாசமானது வோல்ட்டிலும் மின்னோட்டமானது ஆம்பியரிலும் நேரமானது செக்கனிலும் அளக்கப்படுதல் வேண்டும் அவ்விதம் அளக்கப்படும் போது மின்சக்தி ஈயானது ஜூல் என்ற அழகில் அளக்கப்படும் ஆகவே சக்தியானது இங்கு கணிக்கப்படக்கூடிய அழகு பெருமானமானது ஜூலில் கணிக்கப்படுவதை இந்த சவன்பாட்டில் நாம் காட்டியிருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் இந்த சக்தியை கணித்தல் தொடர்பான ஒரு பயிற்சியை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் பிரதான விளக்கு இருபத்தி ஐந்து வட் ஆகும் இவ்விளக்கு நூற்றி இருபது செகண்ட்கள் ஒளிருமாயின் நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தியை கணிக்க இப்போ மாணவர்கள் நான் கூறியதை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் இதிலிருந்து நாம் எடுக்க வேண்டிய முதல் விடயம் இந்த மின் சாதனத்தில் எனக்கு தேவையான தரவுகளை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மின் சாதனத்தினுடைய பிரதான விளக்கு இருபத்தி ஐந்து வட் வலுவை கொண்டிருக்கும் அதே போன்று இந்த விளக்கு நூற்றி இருபது செகண்ட்கள் ஒளிருமாயின் இந்த மின் விளக்கு ஒளிர்ந்த காலப்பகுதியானது நூற்றி இருபது செகண்ட்களாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எமது கணித்தலுக்கு தேவையான தரவுகள் அந்த மின் விளக்கினுடைய வலு மற்றும் அந்த மின் விளக்கு தொழிற்படக்கூடிய காலப்பகுதியும் ஆகும் தற்பொழுது நாம் தரவுகளை பெற்றுக்கொள்வோம் இங்கு மின் குமனுடைய வலு தரப்பட்டிருக்கின்றது இருபத்தி ஐந்து அதே நேரம் நேரம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது நூற்றி இருபது செகண்ட்கள் இந்த மின் சக்தியின் அளவை நாம் இங்கு கணிக்க வேண்டும் பாருங்க ஈசமன் பி தடவைகள் டி ஆகவே வலு தர நேரம் மின் சக்திக்கு சமனாக இருக்கும் வலு இருபத்தி ஐந்து வேட் தர நேரம் நூற்றி இருபது செகண்ட் எனவே மூவாயிரம் ஜூல் இந்த மின் சாதனத்தினால் நுகரப்பட்ட மின் சக்தியின் அளவாக இருக்கும் பாருங்கள் நுகரப்பட்ட மின் சக்தியானது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த மின் வலு தர நேரம் அதன் பெருக்கத்தினால் காட்டப்படும் மின் வலு இருபத்தி ஐந்து வேட் அதே நேரம் நேரம் நூற்றி இருபது செகண்ட் இந்த மின்சாரத்தால் நுகரப்பட்ட மின் சக்தியின் அளவானது மூவாயிரம் ஜூலாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வினாவிற்குரிய விடை மூவாயிரம் ஜூலாக இருக்கும் மற்றும் ஒரு வினாவை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு சைக்கிள் மின் குமிழின் வோல்ட் அளவு ஆறு வோல்ட் ஆகும் அதனூடாக ஒன்று தசம் இரண்டு அம்பியர் ஓட்டத்தையும் பெறுகின்றதாயின் இக்குமிழ் பத்து நிமிடத்திற்கு ஒளிரும் போது நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தியின் அளவை கணிக்க நன்றாக கவனியுங்கள் இங்கு தரப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒரு சைக்கிள் மின் குமிழின் வோல்ட் அளவு ஆறு வோல்ட் ஆகும் அதே போன்று அதனூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டமானது ஒன்று தசம் இரண்டு அம்பியர் ஆகும் இக்குமிழ் பத்து நிமிட நேரத்திற்கு ஒளிரும் போது நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தியின் அளவு இங்கு நம்மளுக்கு தேவையான அந்த தரவுகளை நாம் பார்த்து கொள்வோம் வோல்ட் அளவு ஆறு வோல்ட் ஆகவும் அதனூடாக பாய்கின்ற மின்னோட்டம் ஒன்று தசம் இரண்டு அம்பியர் ஆகவும் இக்குமிழ் பத்து நிமிடத்திற்கு ஒளிரும் போது நுகரப்படுகின்ற மின் சக்தி தரவுகளை நாம் பேர்த்து கொண்டோம் வீசமன் ஆறு வோல்ட் மின்னோட்டம் ஒன்று தசம் ரெண்டு அம்பியர் தரப்பட்ட நேரமானது பத்து நிமிடம் ஈயை உங்களுக்கு வினாவாக கேட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஈயை கணிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் மின்சக்தியை கணிப்பதற்குரிய சமன்பாடு பிள்ளைகளுக்கு மனதில் தோன்றியிருக்கும் விட்டமின் ஈ என்ற ஞாபகம் வந்திருக்கும் அதை சரியாக எழுதுங்கள் இ சமன் வி ஐ டி இங்கு வி எனப்படுவது அழுத்த வித்தியாசம் ஐ எனப்படுவது மின்னோட்டம் டி எனப்படுவது நேரம் இதனை நீங்கள் சரியான உரிய அலகுகளில் நாம் பிரதியிட வேண்டும் அவ்வாறு பிரதியிடும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் மின்னோட் அழுத்த வித்தியாசமானது ஆறு வோல்ட் அதே நேரம் மின்னோட்டம் ஒன்று தசம் இரண்டு அம்பியர் இதில் ஒரு விடயத்தை நாம் கவனித்திருக்க வேண்டும் இங்கு தரப்பட்ட நேர இடைவெளியானது உங்களுக்கு தெரியும் பத்து நிமிடமாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் 
நம்மளுக்கு தெரியும் நாம் பௌதிக கணியங்களை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது சர்வதேச நியம அலகுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆகவே பத்து நிமிடமானது இங்கு செகண்டுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளையில் ஒரு நிமிடம் அறுபது செகண்ட்கள் ஆகவே பத்து நிமிடத்தை நாம் செகண்ட்களுக்கு மாற்றும் பொழுது பத்து நிமிடத்தை அறுபதால் நீங்கள் பெருக்குவதன் மூலம் அதனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே குறிப்பாக சர்வதேச அலகுகளில் இந்த பெருமானங்களை சரியாக நீங்கள் கொடுக்கப்படும் பொழுது அதற்குரிய பெருமானத்தை நீங்கள் கணிக்கலாம் இங்கு நுகரப்பட்ட மின் சக்தியின் அளவானது நாலாயிரத்து முன்னூற்றி இருபது ஜூலாக கணிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இசமன் விஐடி என்ற சமன்பாட்டினை நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அந்த பெருமானத்தை நீங்கள் கணிக்கலாம் இங்கு நான்காயிரத்து முன்னூற்றி இருபது ஜூல் இந்த மின் குமிழ் பத்து நிமிடம் தொடர்ச்சியாக ஒளிரும் பொழுது பரப்படக்கூடிய மின் சக்தியை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே மாணவர்களே இங்கு நாங்கள் மின் வலு தொடர்பான கணித்தல்களை நாங்கள் செய்திருந்தோம் அதே போன்று ஒரு குறித்த மின் சாதனம் குறித்த நேரத்தில் நுகர்கின்ற மின் சக்தியின் அளவை கணிப்பதற்கான தொடர்பை நான் பார்த்திருந்தோம் மின் வல் அதாவது மின் சக்தியானது அதன் மின் வலு தர நேரத்தின் பெருக்கத்தினாலும் அதே போன்று மின் சக்தியானது அழுத்த வித்தியாசம் தர மின்னோட்டம் தர நேரம் என்ற பெருக்கத்தினாலும் தரப்படும் என்று சொல்லி இரண்டு பயிற்சிகளை நாம் இங்கு செய்து பார்த்திருந்தோம் ஆகவே அடுத்த பகுதிக்கு நாம் செல்வோம் வினைத்திறன் மிக்க சக்தி பயன்பாடு இந்த கற்றற் பேறு தொடர்பான அறிமுகத்தை நான் உங்களுக்கு செய்யும் பொழுது இதை பற்றி நான் கதைத்திருந்தேன் வினைத்திறன் மிக்க சக்தி பயன்பாடு இதில் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு வேலையை நிறைவேற்றுவதற்கு பல்வேறு மின்சாதனங்களை பயன்படுத்தலாம் இந்த பதத்திலிருந்து இந்த சொற் தொடரிலிருந்து நீங்கள் என்ன விடயத்தை புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் இவ்விதம் இந்த வாக்கியத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது ஒரு வேலையை நிறைவேற்றுவதற்கு பல்வேறு மின்சாதனங்களை பயன்படுத்தலாம் எமக்கு வீட்டை ஒளியூட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒளியை பெறுவதற்காக பல்வேறு வகையான மின் குமிழ்கள் சந்தையில் விற்கப்படுகின்றது ஆரம்ப காலத்தில் இளை மின் விளக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் நீண்ட குழல் விளக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்ட டியூப்லைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பயன்படுத்தினோம் ஃப்ளோர் ஒளி விளக்குகள் பயன்படுத்தினோம் அதே போன்று சிஎஃப்எல் விளக்குகள் பயன்படுத்தினோம் தற்பொழுது எல்இடி விளக்குகள் பயன்படுத்துகின்றோம் எல்லா விளக்குகளும் என்ன தேவைக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் எமக்கு ஒளியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அவ்விதம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு குறித்த வேலையை நிறைவேற்றுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சாரங்களை பற்றி பார்ப்போம் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரே அளவு ஒளியை தரக்கூடிய ஒளி முதல்களும் அவற்றின் வாற்று பெறுமானமும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது திரையில் உங்களுக்கு படங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன சாதாரணமாக ஒரு இழை மின் விளக்கினால் எங்களுக்கு பெறக்கூடிய ஒளியை பெறுவதற்கு பயன் இழை மின் விளக்கு அறுபது வெட் வலு பெறுமானத்தை கொண்டிருக்கும் ஒரு டியூப்லைட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விளக்கினால் எங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு வெட் இந்த இதில் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் இந்த அறுபது வெட் வலுவுடைய மின் விளக்கினால் தருகின்ற ஒளியை எங்களால் இருபத்தி ரெண்டு வெட் வலுவுடைய ஒரு குழல் விளக்கின் மூலமாக நாங்கள் புளோரல் விளக்கின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே ஒரு சிஎஃப்எல் மின் விளக்கு ஒன்றை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது பதிமூன்று வெட் அதே நீங்கள் ஒரு எல்இடி விளக்கை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது எட்டு வெட் இதில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் இந்த நான்கு மின் குமிழ்களும் ஒரே தேவைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த நான்கு மின் முதல்களும் ஒரே அளவான ஒளியை தருகின்றது ஆனால் ஒரு மின் சாதனம் உயர் வலுவை கொண்டிருக்கின்றது மற்ற மின் சாதனம் குறைந்த அளவு வலுவை கொண்டிருக்கின்றது அவை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் வினைத்திறன் மிக்க சக்தி பயன்பாடு என்ற பதம் இதை சொல்கின்றது என்றால் நாம் வினைத்திறனான மின் சாதனங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் சக்தியின் அளவை மீதப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை பெற வேண்டும் இவ்வாறு வினைத்திறன் மிக்க சக்தியை நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சக்தி நெருக்கடியிலிருந்து நாம் தீர்வை காண முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் நாம் பிரதானமாக நீர் மின் சக்தி முதல்களில் நாம் பிரதானமாக தங்கியிருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எங்களுடைய மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் ஏற்ப காணப்படக்கூடிய சில குறைபாடுகள் காரணமாக எமக்கு தேவையான மின்னை எம்மால் உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடியாது இருக்கின்றது 
இதற்கு பதிலாக நாம் ஒவ்வொரு மாற்று சக்தி முதல்களை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் இலங்கையில் பிரதானமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மாற்று சக்தி முதல் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அனல் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் கனி எண்ணி எரிப்பதன் மூலம் நிலக்கரி எரிப்பதன் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்கின்றோம் இதற்காக பெருந்தொகையான பணத்தினை அரசாங்கம் செலவழிக்கின்றது எனவே நாம் மின்சக்தியை இயன்றளவில் வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இலங்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் இருக்கின்றது இது தொடர்பான சக்தி முதல்களை பற்றி நாங்கள் பிற பார்ப்போம் தற்பொழுது பாருங்கள் இந்த வினைத்திறன் மிக்க சக்தி பயன்பாட்டில் ஒரு வினா ஒன்றை நான் கேட்டிருக்கின்றேன் சம நேரத்தில் குறைந்தளவு மின் சக்தியை நுகரக்கூடிய மின் விளக்கு எது பாருங்கள் ஒரே நேரத்தில் இந்த நான்கு மின்சாதனங்களில் மிக குறைந்தளவு மின் சக்தியை நுகரக்கூடிய மின்சாதனம் எது என்றால் உங்களுடைய விடை டி ஆக இருக்கும் அதாவது எல்இடி விளக்கானது மிக குறைந்தளவு சக்தியை நுகரக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் சம நேரத்தில் அதிகளவு மின் சக்தியை நுகரக்கூடிய மின் விளக்கு எதுவாக இருக்கும் சம நேரத்தில் அதிகளவு மின் சக்தியை நுகரக்கூடிய மின் விளக்கு எதுவென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஏ ஆக இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் ஒளியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தெரிவு செய்யக்கூடிய மின் விளக்கு எதுவாக இருப்பது பொருத்தமானது எல்இடி டியில் காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்இடி மின் விளக்கை பயன்படுத்துவது லாபகரமானதும் வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் காணப்படும் என்பதனை இந்த பகுதியிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் சக்தி வினைத்திறனை அதிகரித்தல் சக்தி வினைத்திறனை அதிகரித்தல் என்று சொல்லப்படும் பொழுது கவனியுங்கள் குறைந்தளவு வலுவை நுகர்ந்து கொண்டு கூடுதலான திறனுடன் தேவையான பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு உகந்த சாதனம் ஒன்றை பயன்படுத்தினால் எதிர்கால சக்தி நெருக்கடியை குறைக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் உதாரணமாக ஒரு மின் விளக்கை பற்றி கதைத்திருந்தோம் இதே போன்று எமது வீடுகளில் நாம் கூரை மின் விசிறிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் கூரை மின் விசிறிகள் உங்களுக்கு தெரியும் அதிகளவு மின் சக்தியை நுகரக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கூரை மின் விசிறிகள் அதிகளவு சக்தியை நுகரக்கூடியது இதற்கு பதிலாக மேசை மின் விளக்குகளை நாம் பயன் மேசை மின் விசிறிகளை நாம் பயன்படுத்த முடியும் மேசை மின் விசிறிகளால் நுகரப்படக்கூடிய சக்தியின் அளவு குறைவாகும் ஒரே தேவைக்காக வழியூட்டத்தை பெறுவதற்காக நாம் இரண்டு வகையான மின் விசிறிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் கூரை மின் விசிறியை விட மேசை மின் விசிறிகள் உங்களுக்கு தெரியும் குறைந்த வலுவில் தொழிற்படக்கூடியது குறைந்த வலுவை நுகரக்கூடியது அவ்வாறான பணிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் நாம் சக்தியினுடைய வினைத்திறனை என்ன செய்ய முடியும் அதிகரிக்க முடியும் பாருங்கள் மின் சக்தியின் உச்ச பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எம்மால் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள் சிலவற்றை பார்ப்போம் மாணவர்கள் பாட புத்தகத்தினூடாக செல்வதன் மூலம் இதற்குரிய விடயங்கள் அங்கு தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றன நாம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் இழை விளக்கிற்கு பதிலாக எல்இடி விளக்கை பயன்படுத்துதல் இதற்கு முன்னைய காட்சியில் மக்கள் நாங்கள் காட்டியிருந்தோம் இழை விளக்கு வந்த அறுபது வேட் வலுவை கொண்டது அந்த ஒளியை எமக்கு எட்டு வேட் வலுவுடைய ஒரு எல்இடி விளக்கை பயன்படுத்தி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை நாங்கள் இன்னொரு வகையில் பார்ப்போமாக இருந்தால் இப்போ எட்டு வேட் வலுவுடைய ஒரு மின்சாரம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அறுபது வேட் வலுவுடைய ஒரு நீங்கள் இளை மின் விளக்கை பாவிக்கும் பொழுது ஒரு இளை மின் விளக்குக்கு பதிலாக எங்களுக்கு குறைந்தது ஒரு ஏழு எல்இடி மின் விளக்குகளை பயன்படுத்த முடியும் சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு இளை மின் விளக்கை வீட்டில் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக எல்இடி விளக்குகளை பயன்படுத்தும் பொழுது முழு வீட்டிற்கும் ஒளியூட்டக்கூடியதாக இது காணப்படும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக தேவையற்ற சந்தர்ப்பங்களில் மின் விளக்கு மின் விசிறி என்பவற்றை மின்னிலிருந்து துண்டித்து விடுதல் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி அநேகமாக வீடுகளை நாம் இதை செய்வதில்லை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது மின் விசிறி மின் விளக்கு நாம் தேவையில்லாத சந்தர்ப்பங்களில் அலுவலகங்களிலாக இருக்கட்டும் அந்த இடங்களிலாக இருக்கட்டும் நாம் இவற்றை என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் துண்டித்து விட வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான ஆடைகளை ஒரே தடவில் அழுத்தி கொள்ளுதல் ஒரு வீட்டில் நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு வீட்டில் நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது தெரியும் ஒவ்வொரு ஆடைகளையும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அழுத்துவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் மின் அழுத்தியை நாங்கள் அழு இயக்கும் பொழுது மின் அழு மின் அழுத்தி சூடாவதற்கும் வெப்பமடைவதற்கும் சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது குளிர்ச்சி அடையும் பொழுது அங்கு சக்தி இழக்கப்படுகின்றது அந்த சக்தியின் மூலம் எங்களுக்கு எந்த விதமான பயனும் கிடைக்கப்பெறுவதில்லை அதே நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இந்த மின் அழுத்தியை தொழிற்பட செய்யும் பொழுது அதிகளவு சக்தி அங்கு வீணாக்கப்படுவதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே இயன்ற அளவில் மின் அழுத்தியை பயன்படுத்தக்கூடிய தடவைகளின் எண்ணிக்கையை நாம் குறைத்துக் கொள்வதன் மூலம் மின் சக்தியை நாம் மீதப்படுத்த முடியும் 
குளிர்சானப்பட்டியின் கதவை மூடி திறக்கும் தடவைகளை அதிகரித்தார் குறைத்து கொள்ளுதார் உங்களை தெரிய வீடுகளை நாம் சமைக்கும் பொழுது எங்களுடைய குளிர்சானப்பட்டியினுடைய கதவை நாம் அடிக்கடி திறந்து மூடும் பொழுது அதுக்குள் இருக்கக்கூடிய குளிர் வழியோட்டமானது குளிர்சானப்பட்டி வெளியேறும் பொழுது மீண்டும் அந்த மின் குளிர்சானப்பட்டி இயங்க ஆரம்பிக்கும் மாணவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நாங்கள் குளிசானப்பட்டியை திறந்து மூடியவுடன் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரம் தொழிற்படுவதை மோட்டர் இயங்குவதை உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்விதம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அந்த மின் மோட்டர் இயங்கும் பொழுது அங்கு மின் சக்தி பயன்படுத்தப்படுது ஆகவே நாம் தெளிவாக ஒரு மின் அதாவது ஒரு குளிசானப்பட்டியை பயன்படுத்தும் பொழுது அதிக நேரத்திற்கு அவற்றை திறந்து வைத்திருத்தலோ அதிக தடவைகள் திறந்து மூடுவதையோ நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நீர்த்தாங்கியில் நீர் நிரம்பி வழிவதற்கு முன்னரே நீர் பம்பினை மீன் துடிப்பு செய்த அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் சில சந்தர்ப்பங்களில் நீர்த்தாங்கி நிரப்பப்பட்டு நீர் வடிந்தோடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு ஏற்படும் ஆகவே நீர் வடிந்தோடக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நாம் தவிர்த்து கொள்வதற்காக அது நீர் வழிந்தோடுவதற்கு முன்னரே நாம் துண்டிக்க வேண்டும் வீட்டில் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் பொருத்தமான வலுவுடைய மின் குமிழ்களை பயன்படுத்தி ஒளியூட்டுதல் எங்களுடைய தேவையை பொறுத்து நாம் ஒளியூட்டுதலை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் கூரை மின் விசிறிக்கு பதிலாக மேசை மின் விசிறிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் மின் சக்தியை மீதப்படுத்த முடியும் அதே போன்று சிஆர்டி தொலைக்காட்சிகளுக்கு பதிலாக எல்இடி திரை தொலைக்காட்சிகளை நாம் பயன்படுத்துதல் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளையில் நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட தொலைக்காட்சிகள் வந்து கதோட்டு கதிர்குழாய் தொலைக்காட்சிகளாக இருக்கும் அந்த திரைகள் வந்து அதிகளவு சக்தியை நுகரக்கூடியதாக இருந்தது தற்பொழுது நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்இடி திரைகள் அதிகளவு சக்தியை நுகரக்கூடியதாக காணப்படுவதில்லை மிக குறைந்த வளவில் தொழிற்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இன்றைய தொடரின் முதல் பகுதியாக நாம் மின்சாதனங்களின் மின் வலுவும் அதே போன்று மின்சாதனங்கள் வலு கணித்தல் ஒரு வினைத்திறனாக சக்தியை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக நாம் கலந்து ஆடியிருந்தோம் ஒரு சிறிய இடைவெளியை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நாம் எமது வீட்டில் எவ்விதம் மின் சுற்று ஒன்று காணப்படுகின்றது அது தொழிற்படும் விதம் பற்றி ஆராய இருக்கின்றோம் ஆகவே தொடர்ந்தும் எமது நிகழ்ச்சி நினைந்திருங்கள் சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் உங்களை நாம் மீண்டும் சந்திக்கின்றேன்